हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ एनाडिकल केमिस्ट्री यूनिट नंबर फोर इन टूडेज लेक्चर आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ग्रीन केमिस्ट्री ठीक है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ओके दैट मीन्स इन टू लेक्चर से आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज नंबर वन इज द क्लासीफिकेशन ऑफ classification of the waste then the waste management system that is msw bsw isw okay and the third most important question from this unit that is the green chemistry so first of all uh, question number 6a the uh, march 19 some rules of green chemistry and the definition of a green chemistry it is defined as the sustainable safe and non polluting chemical science okay Uh, you must remember the, that is the main punch line of the definition the sustainable safe and non polluting chemical science okay then which enables man that means human being that enables man to manufacture product with these are the main requirement the minimum consumption of materials and energy and also the production of minimum waste so these are the basic requirement of the green chemistry okay that means when you combine all these terms you got the definition of a green chemistry again the sustainable safe and non polluting chemical science which enables human being or man to manufacturing the products okay with what are what are the requirements minimum consumption of material that means raw material minimum consumption of energy and also minimum production of a waste or the waste or we can say that the by products there are no by products zero by products the production of waste is minimum or zero so that chemical science is known as a green chemistry in short it is a sustainable chemistry the important principle of green chemistry we can say that principle or the rules of green chemistry are those given on the uh, your uh, pdf slide okay number 1 that is called prevention okay so what is prevention first of all prevention that means preventing the waste is better than treating or cleaning up the waste after it is created okay number 1 point number 1 is very important prevention is better than cure okay it is like that pehle se hi kisi bhi chemical reaction ko aise hi design kijiye aise hi use sochna chahiye aise hi use establish karna chahiye ki wahan par waste ka production zero मिनिमम हो या जीरो हो अगर वेस्ट बनेगा ही नहीं बाय प्रोडक्ट आएगी ही नहीं तो उसे फिर रिमूव करने की कोई ज़रूरत रहेगी नहीं सो so, पहला जो पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल और रूल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री इज प्रिवेंशन प्रिवेंटिंग द वेस्ट इज बेटर देन ट्रीटिंग और क्लीनिंग ऑफ दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन ऑफ द वेस्ट नंबर टू इज नोन एज एटम इकोनॉमी okay atom economy that means the synthetic methods to try to maximize the incorporation of all materials that is used in the process into the final product so what is economy i give you one example ek example dekhe main aapko explain kar raha hu if you have a two moles of uh, uh, like if you have two moles of nitrogen and uh, six moles of hydrogen then at the end of the process what happen two moles of nitrogen must be react with the three moles of hydrogen to gives the two moles of ammonia that is n2 plus 3h2 gives two ammonia gas okay so what is atom economy if you have a 10 moles of n2 and the 20 moles of hydrogen when they combine together to give the ammonia uh, keep in mind that um, uh, maximum of the molecules of the reactants must undergo reaction ओके okay, वहाँ पे कोई भी जो रिएक्टेंट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्या करे बगैर वहाँ पे एज सच रहना चाहिए नहीं एटम इकोनॉमी का मतलब क्या होता है नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट अंडर गो रिएक्शन टू गिव प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड एटम इकोनॉमी लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस ओके जितने भी सिंथेटिक मैथड्स आप यूटिलाइज कर रहे हो कैसे होनी चाहिए दे मस्ट बी लेस हजार्डस 
synthetic methods should avoid using or generating the substance that means toxic substance to the humans or and or to the environment that is the third rule of uh, uh, green chemistry number four that is known as uh, designing safer chemicals okay chemical products should be designed to achieve their desired functions okay while being as a non toxic if possible then they must be non toxic in nature then safer solvent and auxiliaries okay jo bhi solvent hum utilize karte hain hamara reactant ko dissolve karne ke liye as a medium wo sabhi solvent kaise hone chahiye those solvent are safer that means they are uh, non toxic okay that means non poisonous non uh, like inflammable okay not highly flammable that is called safer solvent and auxiliary auxiliary that means you utilize the equipment aap jo bhi practical ke liye equipment use kar rahe hain jo bhi glassware use kar rahe hain wo auxiliary bhi kaise hone chahiye they must be safer for use so auxiliaries substances should be avoided wherever possible non hazardous as possible when they must be used design for energy efficiency एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी मिनिमाइज ओके ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिएक्टन से प्रोडक्ट में जाने के लिए उसे एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ जाए इट मस्ट बी रिक्वायर फॉर ग्रीन केमिस्ट्री दैट द एनर्जी रिक्वायरमेंट टू कन्वर्ट द रिएक्टन फ्रॉम प्रोडक्ट मस्ट बी लेस मस्ट बी मिनिमम दैट इज कॉल्ड एनर्जी एफिशियंसी सो एनर्जी रिक्वायरमेंट शुड बी मिनिमाइज and processes should be conducted at ambient temperature or pressure whenever possible that means ambient temperature and pressure that means uh, sometimes it must be happen at a room temperature you not uh, uh, maintain particular temperature and pressure conditions aapko pata hoga organic chemistry mein kai reaction aisi hoti hai jise minus 5 degree celsius ke टेम्परेचर uh, कंडीशन में हमें परफॉर्म करना पड़ता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी अगर ग्रीन केमिस्ट्री का रिएक्शन आप ले लें तो उससे जो भी टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन है वो लायबल होनी चाहिए इजी कंडीशन पे आप वो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हो उसे बोलते हैं डिजाइन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी यूज ऑफ रिन्यूएबल फीड स्टॉक whenever it is practical to do so renewable feed stocks or raw materials are preferable to non renewable ones uh, produce derivatives unnecessary generation of derivatives must be avoided such as the use of protecting groups should be minimized or avoided if possible such steps require additional reagent and many generate additional waste aapko pata hoga aap msc sam 1 2 mein organic chemistry padhe hoge wahan aapko aapko pata hoga ke कई बार क्या होता है वैन द रिएक्टेंस आर अंडर गो रिएक्शन एंड गिव द प्रोडक्ट यू मस्ट एड सम मॉर रिएजेंट्स और सॉल्वेंट लाइक टी बी एफ डी सी सी सम प्रोटेक्टिव एजेंट कई बार रिएक्टिव में अगर दो फंक्शनल ग्रुप दिए होते हैं ओ एच और एनो टू अगर आपको रिएक्शन करना होता है तो पहले क्या करना पड़ेगा एनो टू को आपको ब्लॉक करना पड़ेगा फिर रिएजेंट ऐड करोगे तो ओ एच पर रिएक्शन होगा अगर ब्लॉक नहीं करोगे तो ओ एच एनो टू दोनों पर रिएक्शन हो जाएगा सो so, यहाँ पे क्या हुआ है डेरीवेटिवस ओके जितना हो सके रिएक्टेंट uh, को इस तरह से आप सिलेक्ट कीजिए सिंग मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द एडिशनल सॉल्वेंट एडिशनल मटेरियल्स ऑक्जिलरी मटेरियल्स आपको कम से कम वहाँ पे यूज़ करना पड़े डेरीवेटिवस कम से कम वहाँ पे जनरेट होने चाहिए कैटालिसिस catalytic reagents that can be used in small quantities to repeat a reaction are superior to stoichiometric reagents designed for degradation chemical products should be designed so that they do not pollute the environment most important thing they must be degradable when their function is complete they should break down into non harmful products ek bar product form hone ke baad aisa nahi hona chahiye ki use जब वो वेस्ट में कन्वर्ट हो तो उसे हम डिस्पोज ही ना कर पाए ठीक है सो दैट इज डिजाइन फॉर डिग्रेडेशन रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन रियल टाइम एनालिसिस दैट मीन्स वेन एवर यू स्टार्ट द रिएक्शन आप जब भी कोई रिएक्शन स्टार्ट करते हो वेन यू मिक्स रिएक्टेंट वहाँ पे क्या होना चाहिए जब भी वो रिएक्शन का टाइम फॉर किसी फर्नेस या किसी बॉयलर में जब कोई रिएक्शन चल रहा होता है 
हर पाँच मिनट के बाद हर दस मिनट के बाद अगर ऐसा हो कि आपको वहाँ पे चेक करना है कि कितना मेरा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे वो आ, आ, प्रोसेस में आपको ऐसा कोई स्टेप होना चाहिए जहाँ पर आप रियल टाइम एनालिसिस परफॉर्म कर सको जब भी रिएक्शन चल रहा है वहाँ से थोड़ा सा सैम्पल कलेक्ट करके वो उसे चेक कर पाओ कि कितना मेरा जो रिएक्शन है वो पार्टिसिपेट कर रहा है कितना प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज़ कॉल्ड रियम टाइम रियल टाइम एनालिसिस फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन इनहरेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन ओके वेन एवर पॉसिबल द सब्सटेंस इन अ प्रोसेस द फॉर्म ऑफ दो सब्सटेंस शुड बी चूजन टू मिनिमाइज द रिस्क लाइक एक्सप्लोजन रिस्क फायर रिस्क और एक्सीडेंटल रिलीजेस ओके ग्रीन केमिस्ट्री हेल्प्स इन अवॉइडिंग द फीड स्टॉक एंड कैटालिस एलिमिनेटिंग द जनरेशन ऑफ हेजार्ड इंटरमीडिएट एंड द बायो प्रोडक्ट्स दैट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ग्रीन केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आर लिंक विथ इच अदर बिकॉज नॉलेज ऑफ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ अ ग्रीन केमिस्ट्री प्रोसेसिस नाउ हाउ टू रिमेंबर दोज ट्वेल्व रूल्स ओके यहाँ तो हमने पढ़ लिया इसे समझ भी लिया कि ठीक है इतने इतने पॉइंट है ये ग्रीन केमिस्ट्री के रूल्स है लेकिन अगर आप उसे लॉन्ग uh, टर्म के लिए आप अगर इसे याद रखना चाहो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर इंटरव्यू पर्पज जब एनालिटिकल केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो आप किसी एनवायरमेंटल इंटर इंटरव्यू के लिए जब जाते हो तो आपको कई बार ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है वाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री वाट आर द रूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री तब आप इसे अगर ईजीली अगर आप यूटिलाइज याद रखना चाहो मैंने यहाँ पर एक अपनी तरफ से एक की यहाँ पर मैंने बना के रखिए अगर आपके पास कोई और की हो इसे याद रखने की आप अपने तरीके से इसे याद रख सकते हो मैंने जो की बनाई है इस तरह से है दैट इज़ कॉल लेडीज यू आर डैड इज प्रिंसेस ठीक है इसे असेंबल इस तरह से करना है लुक एट हियर एल ए डी आई द नॉट ई ओके लेडी एस दैट इज कॉल लेडीज ओके लेडीज यू आर डैडी डी डी डैड इज प्रिंसेस पी आर सी मीन्स प्रिंसेस सो those are the in in uh, the initials of the 12 rules so how theek hai ab dekhte hain yahan pe ye sabhi uh, utilize ho rahe hain ki nahi ho rahe hain dekh lete hain one by one jo last wala hai wo i hai inherently safer chemistry theek hai isam yaad rakhenge ye pura uh, ek hi uh, yahan pe aa jayega dekh lete hain theek hai ab ye dekh sakte hain yahan pe dekhiye एक मिनट ओके लुक एट यर द लेडीज यू आर डैड इज प्रिंसेस एल इज स्टैंड फॉर देख लेते हैं यहाँ पे एल इज स्टैंड फॉर लेज हेजार्ड एस केमिकल सिंथेसिस ए इज स्टैंड फॉर एटम इकोनॉमी डी थ्री डी आर हियर नंबर वन इज डिजाइनिंग द सेफर केमिकल्स आई इज स्टैंड फॉर इनहरेंटली सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन एस एस इज स्टैंड फॉर that is the safer solvent and auxiliaries u is stand for that is the use of renewable feed stock r is stand for real time analysis for pollutant prevention aap r yahan pe ye bhi le sakte hain reduced derivative bhi le sakte hain koi baat nahi hai d is stand for designing for energy efficiency d is stand for designing for degradation p is stand for prevention r is stand for that is reduced derivatives or the real time analysis and c is stand for catalysis so these are the initials you get here okay i arrange those initials in this manner so that you can easily remember with the help of the key that is called ladies you are dad is princess by this statement you can easily remember those 12 rules very easily try yourself then the next point of discussion wait a minute the next point of discussion that is called the alternative waste treatment methods okay these are the alternative waste treatment methods here also uh, one short key is there a b g i p m c okay a b g i p m c a stand for anaerobic digestion b stand for bio drying g is stand for gasification i is stand for in vessel composting p is stand for pyrolysis m is stand for mechanical biological treatment and s is stand for savage 
ओके सेवेज वैटर ट्रीटमेंट सो दीज आर द अल्टरनेटिव वेस्ट ट्रीटमेंट मैथड्स पूरा जो क्वेश्चन है वो पूरा क्वेश्चन में से हर एक मैथड का जो वेटेज है वो फाइव मार्क्स का वेटेज है हर क्वेश्चन अलग तरीके से पूछ सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो सकता है वॉट आर द लिस्ट द डिफरेंट अल्टरनेटिव वेस्ट ट्रीटमेंट मैथड्स एंड डिस्कस एनी वन ऑफ दैम और पर्टिकुलर इसे फिक्स भी कर सकते हैं डिस्कस पायरोलिसिस डिस्कस बायोड्राइंग के कोई भी मैथड डिस्कस करने के लिए फाइव मार्क्स का वीटेज वहाँ पर क्वेश्चन में हो सकता है ठीक है वन बाय वन वो सभी मैथड्स देख लेते हैं कै, कैसे इसे डिस्कस करना है दो तीन मैथड आज के लेक्चर में देखेंगे और बाकी की जो मैथड है वो हम फिर तीसरे लेक्चर में उसे डिस्कस कर लेंगे ठीक है आज देखते हैं अन आयरोबिक डाइजेशन जो पहला हमारा जो मैथड है ठीक है पूरा इसे याद रखना पड़ेगा आपको कैसे ये वर्क कर रहा है अन एरोबिक डाइजेशन का पहले तो मतलब क्या होगा अन एरोबिक डाइजेशन दैट मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज अ कलेक्शन ऑफ अ प्रोसेस बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एम सी क्यू पर्पज वॉट इज अन एरोबिक एंड द एरोबिक डाइजेशन अन एरोबिक मीन्स द डिग्रेडेशन ऑफ द बायो वेस्ट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन Now, what is the process? The process is used for industrial or the domestic purpose to manage the waste or produce the fuels. Okay, much of the uh, fermentation that is also called fermentation, much of the fermentation use industrial to produce the food and drink products, as well as home fermentation uses anaerobic digestions. ओके अन एरोबिक डाइजेशन अकर्स नेचुरली नेचर में भी ये एक्टिविटीज़ देखने को मिलते हैं अन एरोबिक डाइजेशन अकर्स नेचुरली इन सम सॉइल्स एंड इन लेक आल्सो एंड इन ओशनिक बेजिन सेडिमेंट्स आल्सो वेर इट इज़ यूजुअली रिफर एज अ अन एरोबिक एक्टिविटी ठीक है कोई अगर लेक का जो सेडिमेंट्स होता है या क्या ओसन बेजिन होते हैं ओसन बेजिन का मतलब क्या होता है वैन एवर देर वॉज अ सॉलिड वेस्ट ओके वो क्या होता है कि जब ओसन में कोई भी सॉलिड वेस्ट हम डालते हैं तो वो पूरा धीमे 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 वो सेडिमेंट होकर क्या होता है जो नीचे की सरफेस है वहाँ पर वो इकट्ठा हो जाता है इकट्ठा होकर वो पूरा मटेरियल जो है ह्यूम्स लाइक मटेरियल ओके हनी कॉम लाइक उसका पूरा जो स्ट्रक्चर हो जाता है फिर वो हम उसे बोलते हैं म्यूकस ओके एम यू सी यू ओ यू एस म्यूकस काइंड ऑफ मटेरियल हनी कॉम लाइक मटेरियल इज देर वो पूरा सेडिमेंट हो जाता है उसे बोलते हैं ओसनिक बेज सेडिमेंट्स ओके दोज आर क्रिएट विद द हेल्प ऑफ ऑन एरोबिक एक्टिविटीज वाई द दे आर रिफर एज ऑन एरोबिक एक्टिविटी आपको पता है कि ओसन्स का जो ऊपर का लेयर जो होता है वहाँ पे ऑक्सीजन पूरा वहाँ पे होता है दैट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ठीक है वहाँ पे ऑक्सीजन मिलता रहता है लेकिन जैसे आप ओसन में नीचे की तरफ आप जाओगे तो पूरा नीचे क्या होगा वहाँ पे ऑक्सीजन हो तो वहाँ पे ऑक्सीजन होगा नहीं वहाँ पे देर वॉज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट द बेज लेवल ऑफ द ओसन एज वेल एज इन द लेक So what happens? The microorganism are work on that solid waste in absence of oxygen. Or वहाँ पे जो material create होता है उसे बोलते हैं हम anaerobic activity. That is created by those materials. Now the digestion process begins with the bacterial hydrolysis. ये पूरा process कैसे होता है? What is anaerobic activity? शुरुआत कहाँ से होती है उसकी? The digestion process begins with the bacterial hydrolysis of the input materials. Then Insoluble organic polymers like carbohydrates are broken down to soluble the derivatives. ठीक है जो भी insoluble organic polymers होते हैं like carbohydrates are broken down with the into the soluble derivatives and they are available for other bacteria. That means they are utilized in the next step by uh, more other bacteria. Anaerobic digestion is used as a part of the process to treat the biodegradable waste and the sewage sludge. ओके ऑन एरोबिक डाइजेशन इज वाइडली दैट इज यूज वाइडली यूज एज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी द प्रोसेस प्रोड्यूस बायोगैस ओके बायोगैस को अन एरोबिक डाइजेशन से हम बायोगैस बनाते हैं कंसिस्टिंग ऑफ मिथेन बायोगैस कंसिस्ट ऑफ मिथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैसिस ऑफ अदर कॉन्टामिनेंट गैसेज देन बायोगैस कैन बी यूज डायरेक्टली नाउ दैट पर्टिकुलर पोर्सन इज फॉर द यूज ऑफ बायोगैस ओके 
biogas containing methane carbon dioxide and the traces of contaminated biogas is used as a directly used as a fuel uh, in uh, combined heat and power gas engines uh, upgraded to natural gas quality biomethanes the nutrient rich digest also produce can be used as a fertilizer yahan pe pura biogas system jo hai uska basics hame diya hua hai on aerobic digestion yahan pe hoga इलेक्ट्रिकल हीटिंग व्हीकल्स और पाइपलाइंस के थ्रू यहाँ पे बायोगैस जो भी निकलता है बायोगैस यहाँ पे हम कहाँ पे यूज़ करते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ करता है हीटिंग व्हीकल्स और पाइपलाइंस में भी इसे यूज़ कर सकते हैं इसका जो को प्रोडक्ट्स होता है वो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल सॉरी फर्टिलाइजर ठीक है फर्टिलाइजर हम मिल सकता है सम लिक्विड फर्टिलाइजर यहाँ पर मिल सकता है कम्पोज मिल सकती है ओके दैन ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज द इनिशियल पार्ट ओके दे दीज आर द रिएक्टिव मटेरियल्स रो मटेरियल्स आर देर ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक फूड वेस्ट एग्रीकल्चरल वेस्ट वेस्ट वाटर स्लज दोज आर द रो मटेरियल फॉर अन एरोबिक डाइजेशन ये सभी मटेरियल का अगर हम अन एरोबिक डाइजेशन जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया करते हैं तो वहाँ से हमें क्या मिलता है दो भाग मिलते हैं वन इज कॉल्ड बायोगैस वन इज कॉल्ड को प्रोडक्ट्स ओके दैट इज कॉल्ड बायोगैस सिस्टम जो दूसरा हमारा जो मेथड है दैट इज कॉल्ड बायो ड्राइंग ओके आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेकंड नंबर ऑफ मेथड बायो ड्राइंग मेथड ठीक है इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं व्हाट इज अ बायो ड्राइंग द वर्ड इट सेल्फ सजेस्ट इट इज अ ड्राइंग प्रोसेस बायोलॉजिकल प्रोसेस बायो ड्राइंग इज द प्रोसेस बाई विच बायो डिग्रेडेबल वेस्ट इज रैपिडली हिटेड थ्रू इनिशियल स्टेजेस ऑफ कंपोस्टिंग टू रिमूव मॉइस्चर ओके ऑब्वियसली ड्राइंग दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ अ मॉइस्चर फ्रॉम अ वेस्ट स्ट्रीम एंड हैंड रिड्यूस इट ओवरऑल वेस्ट ठीक है आपको पता है कि जब भी कोई सॉलिड वेस्ट होता है अगर वो इफ देर वॉज अ प्रेजेंस ऑफ अ मॉइस्चर दैट मीन्स अ प्रेजेंस ऑफ वाटर वॉट एपन इट बिकम्स हैवी सो इन बायो ड्राइंग प्रोसेस वॉट एपन वेन दो द स्ट्रीम ऑफ दैट सॉलिड वेस्ट इज पासिंग वी हीट दैट स्ट्रीम बिकॉज ऑफ दैट रीजन दैट वॉटर द मॉइस्चर इज रिमूव फ्रॉम द सॉलिड वेस्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन एडवांटेज ऑफ द मैथड इज द मटेरियल बिकम्स लाइट वेट ओके द वेट ऑफ द मटेरियल बिकम्स रिड्यूज एंड वी गॉट अ पाउडर ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन बायो ड्राइंग प्रोसेस द ड्राइंग रेट्स आर Augmented, augmented. That means increase by biological heat in addition to the forced aeration. Aeration that means the addition of air into the stream. That is called aeration process. The major portion of biological heat naturally available through the aerobic degradation. Aerobic that means in presence of oxygen. Why in presence of oxygen? Because here we use aeration. Aeration that means oxygen. that means when we supply air we supply oxygen that means the bio drying process is a aerobic digestion process okay aerobic degradation of the organic matters that is utilized to evaporate the surface and bound water associate with the mix sludge now the heat generation assist in uh, reducing the moisture content of the biomass without the need of supplementary fossil fuels and with minimum electricity consumption it can take as little as 8 days to dry the waste in this manner it is a long time consuming process okay that is the uh, look, look at here that is the biological waste that is the uh, municipal solid waste 100% municipal solid waste are utilized here that is a disposal method bio drying is a waste disposal method for biological msw the municipal solid way a shredding method is there shredding that means cut the material into uh, fine uh, threads bio drying is there loses 25% of the water then post mechanical treatment is there 20% is rejected material 39% is a recyclable material and 52% as the remaining portion okay a uh, number method number 3 is called gasification method okay now what is a gasification gasification is a process okay uh, that uh, converts the gasification uh, define the term like it converts the organic or fossil fuel based carbonaceous material carbonaceous that means which contain the carbon 
into carbon monoxide, hydrogen and carbon dioxide, the important MCQ as well as the short question. Keep in mind friends that uh, define the term gasification or in MCQ purpose gasification is the uh, process that converts the organic or fossil fuel based carbonaceous material. Okay. It is a very easy definition the method that convert the organic or fossil fuel based carbonaceous material into carbon monoxide, hydrogen and carbon dioxide that process is known as a gasification process. So, this is achieved by reacting the material ok, how it achieved the reacting the material with at high temperature 700 degree Celsius temperature or greater than that without combustion with a control amount of oxygen or steam ok, that is the process. The resulting gas mixture is called sign gas that is the most important MCQ. Okay. That means, the mixture of carbon monoxide plus hydrogen gas that is called sine gas, synthesis sine that means synthesis gas, look at here synthesis the short form of synthesis gas is sine gas or also known as a producer gas also known as producer gas itself is a fuel that is also known as a it is a fuel. Then the power uh, derived from the gasification and combustion of the resultant gas is considered to be a source of renewable energy that is a source of a renewable energy if the gasified compounds were obtained from biomass. Now advantage of gasification is that using the synthesis gas that means CO plus H2 is potentially more efficient than direct combustion of the original fuel because it can be combusted at higher temperature or even gasification can also begin with material which would otherwise have been disposed of such biodegradable wastes. That is the advantage of a gasification method. High temperature process refines out corrosive ash elements, okay, they remove the corrosive element like chlorides, potassium okay, and also allow, allow clean gas production from otherwise problematic fuels. Gasification of fossil fuel is currently widely used in industrial scale to generate the electricity and fuel cells. That is the main use of gasification process. Uh, that is the diagram for gasification. That is the feed stock that means your raw materials, okay, MSW, biomass material, all streams except for the waste water from toilets. Okay. Uh, so, that is plasma arc and gasification reactors are that the material is inserted here then it convert into synthesis gas. This synthesis gas is used as a catalyst in distillation is there ethanol and methanols are produced from the synthesis gas. That means, synthesis gas in the presence of some catalyst undergo distillation and produce ethanol plus methanol sorry ethanol plus methane. And here uh, the uh, vitrified sludge, road material, food plastic and waste. Okay. Then uh, the power generation and electrical energy stream uh, they are utilized here. Okay, the next method is in vessel composting method in vessel composting. So, in vessel composting is generally describe a group of methods that confirm the composting materials within a building container or vessel. That means, the method of composting in a vessel okay, you know what is a composting I already discussed the composting method in the last lecture lecture number 1 that means, when the composting process is uh, carried out in a, a building in a container in a vessel that is known as a in vessel composting method. Uh, in vessel composting system can consist of a metal or plastic tanks or concrete bunkers in which air flow and temperature can be controlled using the principle of a bioreactor. Now, what is a bioreactor? Here it is bioreactor that means, the operation is based on the aeration of waste water which is made efficient by means of a biological treatments. Okay, that is the bioreactor. I also give you some more definition like grey water is uh, directed to the first section of the tank with a gravity drain. 
Now, generally the air sorry Okay. Generally, the air circulation is uh, monitor or meter, meter that means it is measured in via buried tubes that allow, allow fresh air to be injected under pressure. Now, with the exhaust being extracted through a biofilters with temperature and moisture condition monitored using probes in the mass to allow maintenance of the optimum aerobic decomposition conditions. So, that is the setup of a, uh, generally the bioreactor. The circulation is uh, the material that is in a building or a container or in a vessel that is buried with the help of some tubes. That tubes allow the uh, fresh air also inject under pressures, exhaust being extracted through a biofilters, and then the temperature and moisture condition must be monitored using the probes. The technique is generally used for municipal scale organic waste processing including final treatment of a, a savage biosolids to a safe stable state for reclamation uh, as a soil uh, amendment. Now offensive orders, offensive that means that is a disadvantage of okay. a uh, offensive orders are caused by the putrefaction, putrefaction that means the process of decay. It is a process of decay or uh, rotting in a body or called other organic uh, layers or other organic matter that is called putrefaction. That is unaerobic decomposition of a nitrogenous animals and vegetable matter gassing off as ammonia. Okay. Uh, in, uh, in vessel composting what happened there was an aerobic decomposition because of that reason there was a formation of uh, nitrogenous animals and vegetable matters that are gassing of ammonia and because of that there was uh, offensive orders are come through that particular biomass. This is controlled with a higher uh, that can be controlled with higher carbon nitrogen ratio or increase the aeration okay, by ventilation and use of coarser, coarser that means rough, okay, harsh in texture grid of carbon material to allow better air circulation. Okay. By using uh, the better hydro, hydrogen to nitrogen ratio, increase the aeration by ventilation processes, use of harsh material, rough carbon uh, material to avoid the or to remove the offensive order from that particular material. A more advanced system design is able to limit the order issues considerably and it is also able to raise the total energy and resource output by integrating in vessel composting with unaerobic digestion. Those are the methods to remove the disadvantage of the in vessel composting to remove the uh, offensive order. Now, in this approach, the batches of organic material are first subject to anaerobic digestion, then later in the same bioreactor, the process is switched to the composting through use of the forced aeration. That is the uh, diagram, organic waste in vessel composting, the material is then transferred to the order treatment plant, clean air or for discharge, then the sc uh, screening method is there residues are created and these residues are then uh, the byproducts or residues are then in a landfill okay they are deposited in a landfill uh, they are the, the composite is useful as a use in farm those composed are used in a farm uh, these are the use look at here the garden waste the receiver the final sorting is there they are used in a landfill and recycling then final sorting are shredding into small pieces they are mixing together then food waste in vessel composting plastic removal and the screening maturation 8 to 10 days screening and the scale of mature composed that is the scale block diagram then uh, pyrolysis pyrolysis is the thermal composition okay, the uh, the scale of for fresh compost that is the final product of in vessel composting method 
okay pyrolysis is the thermal decomposition of a materials at elevated temperatures in an inert atmosphere that is the definition of a pyrolysis pyrolysis that means what pyrolysis means the thermal decomposition of the materials at elevated temperatures in an inert atmosphere that is called pyrolysis keep in mind one marks definition mcq is also there elevated that means continuously increase or higher temperature okay it involves the change of a chemical composition and it is irreversible process the word is a coin from the greek derived elements pyro means fire lysis means separating that means fire separating the material is separated out with the help of fire that is called pyrolysis pyrolysis is most commonly used to treatment of organic materials it is one of the process involved in charring wood in general pyrolysis of organic substance produce volatile products and leave a solid residue behind that is enrich of a carbon char extreme pyrolysis which leaves mostly carbon as a residue is called carbonization mcq or one mark short question extreme pyrolysis which leaves mostly carbon as the residue is known as a carbonization process the process is used heavily in the chemical industry for example to produce the ethylene many form of carbon and other chemical forms petroleum coal and even wood to produce the coke from coal then aspirational aspirational application of the pyrolysis would convert the biomass into synthesis gas and biochar waste plastic back into usable oil waste into safely disposable substances biomass liquefaction via pyrolysis that is the pyrolysis process temperature is 550 degrees celsius no air is there important for mcq purpose biomass is starting material then it heated vapors are condensed and convert into the liquids they are used for power generation catalytic conversion to the hydrogen is optional process Com then it undergo combustion also that is gases like h2 monoxide methane ethylene it uh, then it ethane ethane and ethylene then heat it converts the char material char that means the solid residue okay burn so as to uh, uh, broken the surface blacken the surface sorry it is blacken the surface mechanical sorry so the next technique is it is a mechanical biological treatment mbt a mechanical biological treatment system is a type of a waste processing facility that combines a sorting facility with a form of biological treatment okay that is a differentiate material sorting that means to differentiate it is a combination of a certain methods like okay, composting anaerobic digestion that means the combination of a com in vessel composting combination with the anaerobic digestion that is uh, mbt mechanical biological treatment plants that are designed to process mixed household waste as well as the commercial and industrial waste that is used for the household waste the term mechanical biological treatment or mechanical biological pre treatment relate to a group of solid waste treatments it is a combination of uh, uh, multiple systems these systems enable the recovery of materials contained within the mixed waste and facilitate the stabilization of the biodegradable component of the material the sorting component of the plants type typically res resembles a material recovery facility this component is either configured to recover individual element of the waste or produce a refuse derived fuel that can be used for generation of power that is the use of uh, mbt the sorting of the component that component are then configured to recover the individual element of the waste or uh, refuse derived fuel that can be used for power generation okay mixed waste input is there mechanical sorting or pre treatment is there some reject to the landfills uh, recyclable refuse derives are used as a fuel 
biological treatments is here biogas and energy are used here and compost digestive or refuse derivatives are there. that is the uh, uh, main uh, uh, block or we can say that the outline of the MBT. And the last one is known as a sewage water treatment plant, it is very easy. Sewage treatment is the process of removing the contaminants from the municipal waste water. Okay, the, jo bhi waste water collect hota hai, wo waste water mein se jo bhi hum contaminant pollutant ko bahar remove karte hai, usse kehte hai sewage water treatment plants that contain mainly okay, which water is known as a municipal waste water uh, the water that is collected from the household sewage plus some industrial waste water not a toilet water okay physical chemical biological processes are used to remove the contaminants and produce the uh, treated waste water that is safe through for release into the environment. Okay, कोई भी household wastage water है या कोई भी industrial waste water है उसे सीधे ही हम soil में इसे decompose deposit नहीं कर सकते हैं उसे पहले physical chemical biological process से उसे जो भी contaminant है जो corrosive जो poisonous toxic material है उसे water में से पहले remove करते हैं फिर वो जो water होता है उसे हम क्या करते हैं फिर उसे soil में हम उसे बेच सकते हैं a byproduct of the sewage treatment is a semi solid waste that is called slurry paste like material that is called sewage sludge okay kai bar maine aage ke lecture mein bhi ye word main kai bar use kar chuka hu sewage sludge what is a sewage sludge uh, when the municipal waste water is undergo treatment uh, what happen we got a slurry the solid slurry the paste like material that is known as a sewage sludge the sludge has to undergo further treatment before being suitable for disposal or application to the land. Now, sewage treatment may also be referred to a waste water treatment plant. Uh, if the a sewer system is a combined sewer, then it also uh, carry urban runoff storm water to the sewage treatment plants. Okay, sewage water can travel towards treatment plants via pipings okay, and flow added by gravity and pumps. The first part of a filtration that is the filtration process. The first part of the filtration of a sewage is typically includes a bar screen that is a filter to filter the solids and large objects which are then collected in a dumpsters and disposed on a landfills. Okay. जो भी वेस्ट वाटर है उससे पहले जो भी फिल्टर है उसमें से हम क्या उस पास आउट करेंगे जो भी बड़े पार्टिकल्स है लाइक प्लास्टिक है कोई मटेरियल और ग्लास पार्टिकल ग्लास पार्टिकल्स है वो वहाँ पे फिल्टर आउट हो जाएगा और बाकी का वाटर निकल जाएगा तो वो जितना भी मटेरियल है उसे क्या करेंगे फिर डम्पस्टर में उसे कलेक्ट करके उसे जो भी सैनिटरी लैंड फिल्ड साइड है वहाँ पर उसे डिपोजिट कर सकते हैं Fat and grease is also removed before the primary treatment of the sewage. वहाँ पे अगर oil particles water में present है, grease material present है, उसे भी हमें पहले water में से remove करना पड़ेगा, ठीक है? ये पूरा इसका treatment दिया हुआ है। यहाँ पे हमने लिखा है influent, influent that means removal of coarseness and debris. Okay, influent, influent that means जो भी material हम inject करने वाले हैं, वहाँ पे treatment plant में उसे बोलेंगे influent. ओके इन दैट मींस इनलेट में जा रहा है प्राइमरी सेटलमेंट में क्या होगा लाइट पार्टिकल्स जो भी है जो द पार्टिकल्स दैट फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस ओके जो भी वाटर वेस्ट वाटर कलेक्ट किया है उस पर जो भी ऊपर सरफेस के ऊपर जो तैर रहा है मटेरियल जो लाइट पार्टिकल्स है वहाँ प्राइमरी सेटलमेंट में हम उससे पहले रिमूव करेंगे बाई स्कीमिंग प्रोसेस डेंस पार्टिकल जो भी है वो नीचे बैठ जाएगा ठीक है दैट इज कॉल्ड सिंग टू स्लज इट इज कॉल्ड सेवेज स्लज सेकेंडरी पोर्सन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन the dense particles are also here the uh, seen to sludge tertiary treatment mein kya hoga particles removed by micro filtration micro filtration se jo bhi particles wo se remove karenge dense particles yahan pe bhi baith jayenge jitna bhi yahan pe dense particle collect hua hai wo sam kya karenge phir jo baki jo water raha hai us bolenge effluent effluent that means exit yahan se pura jo water ka flow hai exit ho jayega और ये जितना भी पार्टिकल्स यहाँ पे जो है डेंस पार्टिकल उसे क्या करेंगे हम उसे दोज पार्टिकल्स आर कलेक्टेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस एंड देन दैट इज कॉल्ड द सेवेज स्लज मटेरियल्स कि दे फील इन अ डम्पस्टर एंड दे गो इन अ सैनिटरी लैंड फील साइट्स 
ओके सो दैट्स ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर ओके इसके नेक्स्ट लेक्चर में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में हम देखेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग टू द लेक्चर नंबर वन एज वेल एज लेक्चर नंबर टू ठीक है दोनों लेक्चर आप एक बार देख लीजिए अगर कहीं पे भी अगर परेशानी हो रही है कि ठीक है चलिए पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है फिर से अगर समझना है ओके इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट इन योर माइंड आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोज़ आई एम गोइंग टू अरेंज लेक्चर्स ओके आप लेक्चर में मुझे कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में भी आप ये जो लेक्चर है वो मुझे पूछ सकते हैं ये पूरा दोनों वीडियो मैं यूट्यूब पर रखने वाला हूँ वहाँ पर देख के आप मुझे जो भी कॉमेंट्स है क्वेश्चन आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग